హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్టార్ ఇండియా అకాడమీ సో మనము గతంలో చెప్పాను నేను కరెంట్ అఫైర్స్ని మనము స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అయితే మన కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే వీక్లీలో మెయిన్ బర్నింగ్ టాపిక్స్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉండే కరెంట్ అఫైర్స్ అంతే కూడా తీసుకొని నేను మీకు స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను డేట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ కూడా అన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్తా ఉంటాను సో ఈరోజు మనకి కరెంట్ అఫైర్ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను అది మనకి నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డేకి సంబంధించి అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటిది ఏమొచ్చిందని చెప్పేసి ఎలా రాశారు ఏమేమి పద్ధతులు ఆడారు ఎన్ని సెషన్స్ జరిగినాయి అనేది కొంత వేగ్గా కొంత డీటెయిల్డ్గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అది చూడండి ఇక ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఇదే మళ్ళీ అంటే ఐ మీన్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ గురించే మనకి ఈరోజు మళ్ళీ న్యూస్ లేకుంది దీని ఏమంటారంటే మిల్క్ డే అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తున్నాం నేషనల్ మిల్క్ డే అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తున్నాం అయితే నేషనల్ మిల్క్ డే అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఈయన గురించి మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ గారు మనకి ఈయన రెండు వేల పన్నెండులో చనిపోయాడు ఈయన సో ఈయనకు సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ దీని రిలేటెడ్గా సబ్జెక్ట్ ఏముంది ప్లస్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్ ఏముందో కూడా మనం చూడాలి సారీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఈరోజు ఇండియా టాప్ ప్లేస్లో ఉంది క్యాటిల్ మనకి పాపులేషన్లో కూడా క్యాటిల్ సెన్సెస్ అంటారు పాపులేషన్ కాదు సో క్యాటిల్ సెన్సేషన్లో కూడా వరల్డ్లోనే మనకి ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది దాని రిలేటెడ్గా మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుందాం అసలు ఎవరు ఈయన అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈయన ఎవరంటే మనకి కేరళ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయినా కేరళ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో కేరళ ప్రాంతంలో జన్మించి మనకి గుజరాత్ రాష్ట్రానికి వస్తాడు గుజరాత్ ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రానికి వచ్చి ఈ ఈ సారీ ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఏం చేస్తాడంటే ఈయన మనకి ఆనంద్ అన్నటువంటి ఒక సిటీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆనంద్ అన్నటువంటి పట్టణంలో ఏం చేస్తారంటే ఈయన నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డుని ఏర్పాటు చేస్తారు నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అనమాట ఇంపార్టెంట్ మనకి గుజరాత్లోని మనకి ఆనంద్ అనే పట్టణంలో నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఇక రెండవది వచ్చరికి అమూల్ మిల్క్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు అమూల్ అమూల్ మిల్క్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు ఈ మనకి అమూల్ మిల్క్ కూడా మనకు దొరుకుతాం ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు అమూల్ మిల్క్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం ఈ రెండు కూడా ఈయన స్టార్ట్ చేశాడు అయితే ఈయన దీనికి స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చేశాడు అంటే కేరళలో ఉన్నప్పుడే నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో ఒక ప్రయోగం చేశాడు దీన్ని ఏమంటారంటే ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అంటారు అనమాట ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అంటారు అనమాట ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అంటే పాల వెల్లు అంటారు పాల వెల్లు అంటారు ఈ పాల వెల్లువ అంటే ఫ్లడ్ అంటే మనకి వరదలు అనమాట మన ఇండియాలో మిల్క్ యొక్క స్కేర్ సిటీ ఎక్కువగా ఉండేది అంటే ఈ స్కేర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి కంట్రీని సర్ప్లస్ లేకి తీసుకోవాలనేది ఈయన టార్గెట్ ఇది మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో మన భారతదేశం అనేది చాలా వెనుకబడి ఉన్నది స్కేర్ సిటీ అంటే లోటులో ఉన్నటువంటి దేశాన్ని మిగులు దేశంగా తీసుకెళ్లాలనేది ఈయన టార్గెట్ ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రోగ్రాం అనేది సో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్గా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇదే ఓటుతోటి ఒక జీకే క్వశ్చన్ మీకు తీసుకుంటాను ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ లైట్ అంటారు అనమాట ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ లైట్ ఫ్లడ్ లైట్ అంటారు ఫ్లడ్ అనే పదాన్ని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ లైట్ అంటే ఏంటంటే మనకి విద్యకు సంబంధించింది దేశములో విద్యని ఎడ్యుకేషన్ని అభివృద్ధి చేయడం కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రోగ్రామే మనకి ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ లైట్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లైట్ అంటేనే మనకి రోజు విద్యకి విద్యకి సింబలైజేషన్ ఏమన్నా చెప్పాలి అంటే లైట్ని కానీ మనం చెప్పుకుంటాం అందుకే మన ఇన్స్టిట్యూట్ని కూడా స్టార్ ఇండియా అకాడమీగా మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట రైట్ ఇకపోతే ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చూస్తూ ఉంటే ఇది ఈయన చేసినటువంటి కృషి అయితే ఎందుకు ఈయన ఇంత ఫోకస్ చేశాడు అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈయన మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే మిల్క్ మీదనే టార్గెట్ మిల్క్ మీద ఎందుకు ఇంత టార్గెట్ పెట్టాడు అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మిల్క్ని మనకి ఏంటంటే ఇది ఒక సంపూర్ణ ఆహారము అంటారనమాట మిల్క్ని మనకి కం ఏమంటారంటే కంప్లీట్ కంప్లీట్ డైట్ అంటారు కంప్లీట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక అన్నీ ఉన్నాయి ఏది లేదని అర్థం కంప్లీట్ అంటే హ్యావింగ్ ఆల్ ది ఆల్ ది న్యూట్రియంట్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక పాయింట్ మీకు చెప్పాలి అసలు న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటిది అని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు శారీరక పెరుగుదల కొరకు శక్తి కొరకు శారీరక పెరుగుదల కొరకు శక్తి కొరకు జీవి తమ జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఏం కావాలంటే పోషక పదార్థాలు కావాలి ఈ పోషక పదార్థాలనే
న్యూట్రియంట్స్ అంటే అంటే మన శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మన శరీరానికి తక్కువ మోతాదులు అవసరమవుతాయి అలాంటి ఎక్కువ తక్కువ మోతాదుల్లో అవసరమయ్యే ఏంటి అంటే ఈరోజు మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇట్ని మనం పిండి పదార్థాలు అంటారు తర్వాత వచ్చరికి ప్రోటీన్స్ అంటున్నాం వీటిని మనం మాంసకృతులు అంటారు తర్వాత లిపిడ్స్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రోటీన్స్ సారీ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం క్రొవ్వు పదార్థాలు అంటారు పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు తర్వాత క్రొవ్వు పదార్థాలు మనం మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకు కావాలి ఉదాహరణకి వచ్చరికి మనం మార్నింగ్ కనుక ఇడ్లీ కనుక తిన్నాము అంటే ఇడ్లీ కనుక తిన్నాము అంటే ఇడ్లీలో ఏముంటుంది ఇడ్లీలో మినప్పంపు ఉంటుంది అంటే నువ్వు ప్రోటీన్ తిన్నావు ఇడ్లీలో నీకు బియ్య పిండి ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నావు ఇడ్లీ తింటా ఉన్నప్పుడు చట్నీ తింటావు చట్నీ ఆయిల్తో పోపేస్తారు ఈరోజు నువ్వు ఏం తిన్నావు అంటే సో మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవి ఎక్కువ మోతాదులో మనం తీసుకున్నాం ఇక స్మాల్ అమౌంట్ ఏంటే ఏంటి అని మనం తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో మనకి ఏమి వస్తాయి అంటే మినరల్స్ వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చరికి వైటమిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి వైటమిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత రఫీజ్ అంటారనమాట పీచు పదార్థాలు మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే స్మాల్ న్యూట్రియంట్స్ అంటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇంత సబ్జెక్ట్ లాగంటే ఏ పదార్థములైతే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ తర్వాత మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ రెండు ఉంటాయో దాన్ని మనం కంప్లీట్ డైట్ అంటారు క్లియర్ కంప్లీట్ డైట్ అంటే ఇది కంప్లీట్ డైట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్నీ ఉన్నాయి ఏది లేదని అర్థం ఇలా కంప్లీట్ డైట్కి ఉదాహరణ ఏమైనా ఉన్నది అంటే అది ఏదో కాదు పాలు పాలు ఈ పాలు అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాము ఈ పాలల్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ డైట్ ఆర్ నాట్ వీ విల్ చెక్ ఇట్ సో వన్ బై వన్ మనం దీన్ని మనం స్టడీ చేస్తాము ఒకసారి ఏం చెప్పానంటే మిల్క్ని మనకి కంప్లీట్ డైట్ అంటాం దీంట్లో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి సో న్యూట్రియంట్స్ మనకి మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి రెండు ఉంటున్నాయి అన్నీ ఉంటున్నాయి కాబట్టి దీన్ని క సంపూర్ణ ఆహారము సంపూర్ణ ఆహారంగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక పాలుని ఏమంటారంటే ఎమల్షన్ అంటారు ఇది మనకి గ్రూప్ వన్ గతంలో ప్రీవియస్ పెట్టింది ఎమల్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ అంటారు అనమాట చిక్కటి ద్రవ పదార్థములో చిక్కటి ద్రవ పదార్థములో మనం పాలును మనం తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో క్రొవ్వు పదార్థాలు మనకు కనపడవు కానీ ఇలా కదులుతూ ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఏ పదార్థములు అయితే మనకి క్రొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయో అంటే మిల్క్లో మనం తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఈ క్రొవ్వు పదార్థాలు ఈ చిక్కని ద్రవంలో మనకి ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఎమల్షన్ అంటారు ఇక ఇంకో పాయింట్ మనం నోట్ అని చెప్పుకోవాలి ఇక బ్లడ్కి సంబంధించి కూడా ఒక పదాన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను బ్లడ్ని ఏమంటామంటే కొలాయిడ్ అంటారు అనమాట కొలాయిడ్ బ్లడ్ని ఇది కూడా బిట్టు మనకి గ్రూప్ టూ సంథింగ్ ఎఫ్ఎస్సీలో ప్రీవియస్ బిట్ ఇది కూడా ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది కొలాయిడ్ బిట్ నేను కూడా ఎగ్జామ్ రాసిన టైంలో వచ్చిన బిట్ కొలాయిడ్ అంటే సచిద్ర పొరధార నెమ్మదిగా కదిలే పదార్థం నెమ్మదిగా మూవ్ అవుతూ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే మీకు ఒక వాటర్ని కానీ ఒక 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 గ్లాసులో కానీ లేకుంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో కానీ వాటర్ని తీసుకొని మరొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో కానీ బ్లడ్ని తీసుకుని రెండు కింద పోస్తే వాటర్ చాలా ఈజీగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కానీ బ్లడ్ అంత స్పీడ్గా ఫ్లో అవ్వదు నెమ్మదిగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది సచిద్ర పొరధార నెమ్మదిగా కదిలేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కొల్లాయిడ్ అంటారు అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే ఇలాగా ఒక వోడ్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ వోడ్ ఎమల్షన్ కొల్లాయిడ్ ఈ పదాలన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి నోట్స్లో రాసుకోవాలి అప్పుడే మన ప్రిపరేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇకపోతే మిల్క్ దగ్గరకు వద్దాం ఇక మిల్క్లో మనకి ప్రధానంగా ఈరోజు మనకి కరెంట్ అఫైర్ కన్నా ముందు ఒకసారి చెక్ చేసి నేను మనకి ముందుకు వెళ్తాను ఇది దీనికి కంప్లీట్ డైట్ అంటున్నాం కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కంప్లీట్ డైట్లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు కార్బోహైడ్రేట్స్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటే దీంట్లో ఏమంటుందంటే ల్యాక్ట్ ఓస్ ఓఎస్ఈ ఓస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓజాన్ వస్తుంది అంటే అది కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చరికి ల్యాక్టోజ్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ప్రోటీన్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఏముంది తర్వాత లిపిడ్స్కి సంబంధించిన అంశం ఏముంది తర్వాత వచ్చరికి మినరల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్ ఏమున్నాయి వైటమిన్స్కి ఏమున్నాయో చూద్దాం మనం ఇకపోతే మనకి ల్యాక్ట్ ఓజ్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంది ప్రోటీన్కి సంబంధించి మనకి ఉంటుందంటే కెసిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది కెసిన్ అనేటువంటి పదార్థం లిపిడ్స్లో ఏముంటుంది అంటే ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అంటారు ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అంటారు యా
డాక్సిన్ అంటారు బీటోల్ని ఏమంటారు అంటే సయానా కోబాలమీన్ అంటారు ఇంపార్టెంట్ మనకి సో చూడండి ఒకసారి బీటోని రిబోఫ్లావిన్ అన్నాము పారాడాక్సిన్ అన్నాము సయానా కోబాలమీన్ అన్నారు బేసిక్స్ డిఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎనీమియా వస్తుంది ఎనీమియా బీటోల్లో వచ్చరికి ఏమంటారంటే పెర్నీషియస్ ఎనీమియా అంటారు అనమాట పెర్నీషియస్ ఎనీమి అంటారు జారి చేసుకోవాలి ఇక రిబోఫ్లోవిన్ వచ్చరికి మనకి గ్లాటోస్ గ్లాసోటిస్ అంటారు తర్వాత వచ్చరికి ఏమంటామంటే కిలోసిస్ అంటారు అనమాట గ్లాసోటిస్ గ్లాసో టిస్ అంటే నాలుగు గ్లాసు అంటే నాలుగు అనమాట నాలుగు అంటే ఐటిఐఎస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు నాలుగు అనేది వాపు వస్తూ ఉంటుంది మనకి ఇంకోటి ఏమన్నామంటే గ్లాస్ ఐటిస్ నెక్స్ట్ ఉన్నసరికి కిలోసిస్ అంటారు నోటి యొక్క మూలలనే మనకి పగులుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రిబోఫ్లోవిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల రైట్ చూడండి ఒకసారి ఇంకా ఇంకోటి ఏమంటుందంటే థయామిన్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఒక మాటలు చెప్పాలంటే బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అనేవి మనకి మిల్క్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి థయామిన్ అనేది మనకి నీరసం లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకి అన్నీ వచ్చినాయి మనకు మనకి కాబట్టి మిల్క్ని మనము కంప్లీట్ డైట్ అనొచ్చు కంప్లీట్ డైట్ అనొచ్చు మిల్క్లో ల్యాక్ట్ ఓజ్ ఉంది కెసిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ఉంది లిపిడ్స్ అనే క్రో పదార్థం ఉంది మినరల్స్ వచ్చరికి ఫెర్రస్ క్యాల్షియం ఉంటుంది థయామిన్ బీ వన్ థయామిన్ అంటే మీన్ బీ వన్ అనమాట బీ టూ బీ సిక్స్ బీ ట్వెల్వ్ ఉంటాయి ఇవన్నమాట ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొంచెం మిల్క్ అనేది వైటిష్ కొంచెం మనకి ఏమంటారంటే మిల్క్ వైట్ అంటారు కదా సో ఆ వైట్ కలర్లో ఉండటానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మనకి లాక్టోజ్ అనమాట మిల్క్ అనేది మనకి పెరుగుగా మారడానికి ఏం జరుగుతుంది అంటే లోపల ప్రోటీన్ కెసిన్ కాస్త ఏమవుతుందంటే పారా కెసిన్గా మారుతుంది గుర్తుపెట్టుకుంది దీనికి లాక్టో బ్యాట్స్లస్ అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా కావాలి దాని తర్వాత చెప్తాను ఇక దీంట్లో క్యాల్షియము తర్వాత ఫెర్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాలలో పిల్లలకి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విటమిన్ అందరికీ కూడా ప్రాముఖ్యమైన ఎందుకంటే వైటమిన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకుని మనం చూస్తున్నటువంటి మిల్క్లో ఇక్కడి నుంచే పడతా ఉంటాయి బయాలజీ రిలేటెడ్గా ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ ఏమన్నా నడుతూ ఉంటాడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తర్వాత ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్తో పాటు ఇంకేమంటాయి అంటే దీంట్లో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటామంటే ల్యాక్టు బ్యాసిల్లస్ అంటారు ఎక్కడైనా సరే బ్యాసిల్లస్ అనే పేరు వస్తా ఉందంటే అది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కింద మనం తీసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో ఒక ఎంజిఎం అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దీన్ని ఏమంటామంటే ల్యాక్ట్ ఏజ్ అంటారు ఎక్కడైనా ఏఎస్సి ఏజ్ అనే పదం వస్తూ ఉందంటే అది మనకి ఎంజిఎంగా తీసుకోవాలి బ్యాసిల్లస్ అనే పదం వస్తూ ఉందంటే మైక్రో ఆర్గన్ తీసుకోవాలి ఇంతకుముందు మీరు చెప్పాను ల్యాక్ట్ ఓజ్ వస్తూ ఉంది ఇట్లా అనమాట పాల యొక్క స్వచ్ఛతని ఫ్యూరిటీ ఆఫ్ ది మిల్క్ అంటారు స్వచ్ఛతని కొలవడానికి ఏమడతారంటే ల్యాక్టు మీటర్ అన్నటువంటి పద ఉపరికరాన్ని వాడతారు పాలను వేడి చేయడాన్ని ఏమంటామంటే పాశ్చరైజేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం పాశ్చరైజేషన్ అంటే సో పాలని మనకి డెబ్బై ఒక్క డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఒక పదిహేను సెకండ్లు మనం వేడి చేసినప్పుడు పాలలో ఉన్నటువంటి హానికరమైన సూక్ష్మ జీవులు చనిపోతూ ఉంటాయి దీన్ని కనుక్కున్నటువంటి ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి సైంటిస్ట్ లూయిస్ పాచర్ సో ఈ లూయిస్ పాచర్ పేరు మీద కానీ దీన్ని పాశ్చరైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది మనకున్న అంశం కాబట్టి ఇంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మిల్క్కి దాదాపు ఇక్కడ మనకి ల్యాక్టో బ్యాసల్లస్ ఇదే ఈరోజే మనకి ఈరోజు మిల్క్ని కాడుగా మార్చడంలో మిల్క్ని కాడుగా పాలని పెరుగ్గా మార్చడంలో మనకు ఉపయోగపడుతున్నటువంటి అంటే పాలుని పెరుగ్గా మారుస్తున్నటువంటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈరోజు ల్యాక్టో బ్యాసల్లస్ అనమాట ఇట్లా ల్యాక్టో అనే పదం మీద ల్యాక్టో మీటర్ ల్యాక్ట్ ఏజ్ ల్యాక్ట్ ఓజ్ బ్యాసిల్లస్ అనే పదాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇది సో మనకున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి అంశాలు థ్యాంక్ యూ మీద మనకి పరిశోధనలు చేసి తర్వాత మనకి బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వం కూడా గర్వించదగ్గ విధంగా అంటే ప్రభుత్వాన్ని సహకారంతో మనోడు ఈరోజు స్కేర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి కంట్రీని సర్ప్లస్కి తీసుకెళ్ళి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే మొదటి ప్లేస్లో మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఇండియా ఉన్నది ఇది పాయింట్ మనకు ఇది రీసెంట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా ప్రకారం ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండేది ఇప్పుడు మొదటి ప్లేస్లోకి వచ్చింది తర్వాత సరికి మిల్క్లో మాత్రమే కాకుండా క్యాటిల్స్ పశువుల్లో కూడా ఈరోజు ప్రపంచంలోనే మనము గర్వించదగినటువంటి దేశంగా మన వర్గీస్ గారే మనకి కారకుడు వర్గీస్ కురియాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంత కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఏమంటామంటే ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే ఈయన ఏదైతే మనకి ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాం పెట్టాడో అది కాలానుగుణంగా మనకి వైట్ రెవల్యూషన్గా దారితీస్తుంది దీన్ని
సో ఇక నోట్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని అంటారు వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎవరు అని చెప్పేసి చెప్పాలి ఎగ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు అంటే బీవీ రావు గారు అంటారు బండ్ల వాసుదేవరావు గారు మనకి ఎగ్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్లో కృషి చేసినటువంటి మన తెలుగు వ్యక్తి హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇక వాటర్ మ్యాన్ వచ్చరికి ఎవరన్నారంటే రాజేందర్ సింగ్ అంటారు ఈ రాజేందర్ సింగ్ గారు రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఎడారి ప్రాంతంలో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని సో వాటర్ లేకుండా వాటర్ కావాల్సిన విధంగా పుష్కలంగా తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప మహనీయుడిగా మనం ఇతన్ని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఇది మనకున్నటువంటి అంశాలు ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనకి వరల్డ్ వైడ్గా ఏముందో మనం చూద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ పోతే మనకి వరల్డ్ వైడ్గా మనము కొన్ని అంశాలు మనం చూద్దాము బయాలజీలో వచ్చే వరల్డ్ వైడ్గా ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఇండియాలో మనము నేషనల్ మిల్క్ డే అని చెప్పేసి మనము ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ది నవంబర్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉంటే ఇదే వరల్డ్ వైడ్గా మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే మరొక జూన్ ఫస్ట్ని వీళ్ళు జూన్ ఫస్ట్ జూన్ మొదటి తారీఖుని ఏం చేస్తున్నారంటే సో వరల్డ్ మిల్క్ డేగా వీళ్ళు జరుపుకుంటున్నారు ఇంపార్టెంట్ మనకి వరల్డ్ మిల్క్ డే జరుపుకుంటున్నారు దీన్ని ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఎఫ్ఏఓ అంటారు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు ఎఫ్ఏఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు సో ఇది మనకి నేషనల్ లెవెల్లో మనము నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్న జరుపుకుంటా ఉంటే సో వరల్డ్ వైడ్గా మనం ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నామంటే జూన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ చెడతాడు అభ్యర్థులు మనం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అయితే ఇండియా అలా కాకుండా మనకి నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ కాకుండా జూన్ ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎవరంటే జూన్ ఫస్ట్ అయితే వరల్డ్ వైడ్గా మనం తీసుకుంటా ఉంటాం అయితే మొన్న జరిగినటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ నెలలో ఒక థీమ్ ఇచ్చారు ఇల్లేమంటారంటే డ్రింక్ తాగండి తర్వాత మూవ్ కదలండి ఎలాగ బీ స్ట్రాంగ్ బలంగా ఉండండి సో డ్రింక్ మూవ్ బీ స్ట్రాంగ్ అన్నటువంటి వర్డ్ని మనకు చెప్పారు సో ఇది మనకి ఈ ఈ ఇండియాలో ఏమి ఇచ్చారు అన్నటువంటి థీమ్ నేను చూశాను ఇంకో దీనికి మనకి థీమ్ అయితే మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ వరల్డ్ వైడ్గా మనకి ఇచ్చారు ఏంటంటే థీమ్ డ్రింక్ మూవీ స్ట్రాంగ్ అంటే అంశాలు ఇచ్చారు ఇట్లాగా మన వరల్డ్ వైడ్గా ఏముంది ఇండియాలో ఏముంది ఇట్లాగా కంపారిటివ్గా మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి